இப்போ வந்து நம்ம மவுஸோட ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி தான் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேவியில் வந்து இந்த ரேடார் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து மற்ற ஃப்ளைட்ஸ் கப்பல் அதெல்லாம் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு வந்து அவங்க கண்டுபிடிப்பாங்க ஸோ இதை வந்து மூவ் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு ஆரோ கீஸ் தான் யூஸ் பண்ணாங்க அது அந்தளவுக்கு எஃபிஷியண்ட்டாக இல்லைன்றதுனால இந்த மவுஸ் கான்செப்டை கண்டுபிடிச்சாங்க இது எப்படின்னா நம்ம சென்ட் பாட்டில்லையோ அப்படி இல்லாட்டி இந்த மசாஜர்லலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூவ் ஆகிற ஒரு பால் மாதிரி இருக்கும் அது எந்த சைடு வேணால் மூவ் ஆகும் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு மவுஸு நெக்ஸ்ட் இதை பார்த்துட்டு ஒருத்தர் வந்து உட்டனில் இதை செட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சார் அதுலேருந்து ரெண்டு ஒயர் வரும் அந்த பால் அந்த உட்டன் பாக்ஸ்குள்ளே செட் ஆகிருக்கும் இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரேட் மாதிரி இருக்கிறதுனால இதுக்கு மவுஸ் அப்படின்னு பேர் வச்சார் நெக்ஸ்ட் இதை வந்து ஜெராக்ஸ் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு கிராஃபிக்கல் யூஸர் இன்டர்ஃபேஸ் கண்டுபிடிச்சவங்களும் கூட இந்த ஓஎஸ் அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்ச கான்செப்ட் கண்டுபிடிச்சது அவங்க தான் இதை நம்ம ஆப்பிள் வந்து வாங்கிட்டு நம்ம ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் தான் வாங்கிட்டு அவங்க கூட ஒரு கான்ட்ராக்ட் போட்டார் அதே மாதிரி தான் நம்ம மவுஸுக்கும் ஒரு கான்ட்ராக்ட் போட்டார் இதை கொண்டு வந்து நம்ம மைக்ரோசாஃப்ட்டுக்கு வித்தார் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து ஸ்பெட் ஷீட்டு எக்ஸல் அதே மாதிரி எம்எஸ் வேர்டு அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சு வச்சிருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நார்மலாக ஒரு மவுஸில் அந்த பால் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு அதால் மூவ் பண்ணாங்க அது எப்படின்னா அது வந்து ஒரு சின்ன சின்ன ஃப்ரேமாக வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கும் எடுத்து ஒரு சிப்புக்கு அனுப்போம் அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து அது ப்ராசஸருக்கு போய் இன்டர்நெப்டார்கிட்ட போவோம் இன்டர்பிரேட்டார் என்ன பண்ணோன்னா அதுக்கப்புறம் அது என்ன கமெண்ட் கொடுக்குதோ அது ஏற்ற மாதிரி அந்த மவுஸை வந்து ஸ்க்ரீனில் நகர்த்தோம் ஸோ இது என்னாச்சுன்னா கொஞ்சம் நாளில் அந்த பால் வந்து அழுக்காச்சுனாலோ இல்லை டஸ்ட்லாம் உள்ளே போச்சுனாலோ அது அந்தளவுக்கு சென்ஸ் பண்ணல அதுக்கப்புறம் கண்டுபிடிச்சதா லேசர் பாயிண்ட் இந்த லேசர் வந்து டேர்ட் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் எதுவும் இல்லை ஆனால் இது ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் ஆச்சு அப்புறம் போக போக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வர மவுஸ்லலாம் எக்ஸ்ட்ரா பட்டன்ஸ் வருது கேமிங் மவுஸ் வருது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த கேமிங் மவுஸ் வந்து நைன்டீன் நைன்ட்டிஸில் வந்தது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதிலே அந்த பால் கான்செப்ட் தான் இருந்தது ஆனால் எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு மூணு பட்டன்ஸ் இருந்தது இதை நார்மல் மோசை காட்டிலும் அது வந்து ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாகவே ஓக்க ஆச்சு ஆனால் இப்போ வர மோசஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே லேசரில் தான் அதே மாதிரி வந்து நிறைய ஏ இன்டெலிஜென்ஸ் அதெல்லாம் வருது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாேருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அப்படி இல்லை நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க இல்லை யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இது திங்க் பேட் லேப்டாப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் ஒரு பட்டன் மாதிரி இருக்கும் அதுவும் மவுஸ் தான் இது வந்து இந்த பால் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி தான் ஒர்க் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்ததுனால இது நம்ம மோஸ்ட்லி அந்த இது யூஸ் பண்ண மாட்டோம் கீழே இருக்க டச் பேடை தான் யூஸ் பண்ணுவோம் டச் பேடும் அந்த மவுஸுக்கும் வந்து அதே தான் நம்ம எந்த சைடு மூவ் பண்ணுறோமோ அந்த ஃப்ரேமை வந்து ஃபோட்டோ எடுத்து அதை வந்து அந்த சிப்பு கனப்பி நம்ம எந்த பக்கம் மூவ் பண்ணுறோமோ அந்த பக்கம் வந்து நம்ம மவுஸ் பாயிண்டரை வந்து மூவ் பண்ண வைக்கிது இன்னும் இந்த மவுஸை வந்து எஃபிஷியண்ட் ஆகிறதுக்காக பிஎஸ் டூ யூஎஸ்பி கேபிள்ஸ்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்க இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதில் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் நீங்கள் அதை ஒருவாட்டி செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கே புரியும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒயர்லெஸ் மவுசஸும் வருது அதே மாதிரி இப்போ வர மவுசஸோட ஆப்டிமைசேஷன் அப்புறம் அதோட சென்சிட்டிவிட்டி எல்லாத்தையுமே நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியுது பட் ஃபஸ்ட்டு வந்த மவுசஸில் அதெல்லாம் கிடையாது ஸோ இன்னும் மவுஸுக்கு எவல்யூஷன் தேவைப்படுதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் இன்னும் நிறையவே மவுசஸ் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொண்டு வந்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க இன்னும் வந்து அது அக்யூரேட்டாக இருக்கணும் ரொம்ப 